गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन पहले नंबर में है एन इनफाइनाइट रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सेवन और दूसरे नंबर में अ फाइनाइट रिंग दैट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन तो हम यहाँ पहले इनफाइनाइट रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सेवन का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो इसके लिए हम एक रिंग ले लेते हैं कैसा रिंग पोलिनोमियल रिंग जेड सेवन एक्स ठीक है जिसके कि जो भी एलिमेंट होंगे उनके कोएफिशियंट्स जो हैं जेड सेवन से बिलोंग करेंगे यहाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे ए वन एक्स टू डी पावर एम प्लस ए टू एक्स टू डी पावर एम माइनस वन प्लस सो ओन और लास्ट में हम दे देंगे ए एन इसके बाद यहाँ क्या कि ए वन जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा और ए वन से लेकर ए एन तक जितने भी एलिमेंट होंगे वे सभी किससे बिलोंग करेंगे जेड सेवन से बिलोंग करेंगे साथ ही जो भी पावर हैं वे कैसे पावर हैं पॉजिटिव इंटीजर हैं ठीक है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी कोफिशियंट्स हैं वे जेड सेवन से बिलोंग कर रहे हैं और जो पावर है वह पावर यहाँ पर क्या है पॉजिटिव इंटीजर है तो चूंकि पॉजिटिव इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं उस बेस पर हम क्या कहेंगे कि इसमें एलिमेंट भी क्या होंगे इनफाइनाइट होंगे तो हम यहाँ कहेंगे सिंस सिंस कार्डिनलिटी ऑफ जेड सेवन एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट therefore therefore जेड सेवन एक्स इज एन इनफाइनाइट रिंग अब हम यह दिखाएंगे कि इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक सेवन है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को देखना होगा कि उसे हम कितनी बार ऐड करते हैं तो हमें एडिटिव uh, आइडेंटिटी आ जाता है यानी जीरो आ जाता है तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है वन होता है तो वन को यदि हम यहाँ पर सेवन टाइम्स जोड़ते हैं तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ प्राप्त हो जाता है यहाँ लिखेंगे सिंस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन सेवन टाइम्स यहाँ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाता है सेवन जिसे कि सेवन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में जीरो आ जाता है इसलिए हम क्या कहेंगे कि जेड सेवन एक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है सेवन है देर फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड सेवन एक्स इज इक्वल टू सेवन वैसे भी अगर यहाँ पर प्राइम नंबर हो तो जो प्राइम नंबर रहता है वही कैरेक्टरिस्टिक होता है तो यहाँ प्राइम नंबर के रूप में सेवन है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक भी सेवन ही होगा अब आते हैं दूसरे दूसरे क्वेश्चन में क्या है ए इन फाइनाइट रिंग डेट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन हमें एक फाइनाइट रिंग बताना है जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो यहाँ भी हम एक इंटीजर मॉड्यूलो एन ही लेते हैं रिंग के रूप में जो कि एडिशन मॉड्यूलो सिक्स और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो सिक्स के रेस्पेक्ट में रिंग है यहाँ पर जेड सिक्स इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव जेड सिक्स जो है एडिशन मॉड्यूलो सिक्स और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो सिक्स के रेस्पेक्ट में रिंग है अब हम इसे दिखाएंगे कि यह इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है इसे दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा हमें इसमें दिखा देना होगा कि इसमें जीरो डिवाइजर मौजूद है कैसे मौजूद है हम ये दो एलिमेंट को लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर जीरो आ जाता है ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर में जीरो आ जाता है इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस रिंग के पास जीरो डिवाइजर है इसलिए इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो यहाँ लिखेंगे सिंस जेड सिक्स कॉमा एडिशन मॉडूलो सिक्स कॉमा मल्टीप्लीकेशन मॉडूलो सिक्स एज टू थ्री एंड थ्री फोर 
as zero divisors therefore therefore z6 is a finite ring that is that is not an integral domain हम यहाँ पर z6 ठीक है एडिशन मोडुलो सिक्स और क्या कोमा दे करके यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन मोडुलो सिक्स ठीक है इज अ फाइनाइट रिंग डेट इज नॉट एन इंटीग्रल डॉमेन ओके थैंक्स फॉर वाचिंग